வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் உரைநடை பகுதி நியூ சிலபஸில் உள்ள சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் இயல் நான்கு நாலாவது லெசன் பார்க்க போகிறோம் கல்வி கண் திறந்தவர் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தான் எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்களோ எக்ஸாமில் இதை தவிர இந்த லெசன்லேருந்து கொஷின் கேட்டால் இதான் கேட்க முடியும் இதுக்கு மேலே கேட்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு நான் எல்லா கொஷின்ஸும் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனில் நான் எப்போவும் லெசன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நடத்திட்டுருப்பேன் இந்த லெசனில் லாஸ்ட்டு உள்ளது தான் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் லெசனோட ஸ்ட லாஸ்ட்டில் தெரிந்து தெளிவோம் அப்படிங்கிற பாக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த லெசனில் இந்த லெசனில் இந்த லெசனில் பார்த்திங்கன்னா கொஷின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக இந்த பாக்ஸில் உள்ள எல்லாமே கொஷின்ஸுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லிடுறேன் காமராஜுக்கு இந்த காமராசருக்கு இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே காமராசர் பற்றினது தான் காமராசருக்கு தமிழக அரசு செய்த சிறப்புகள் பற்றி இந்த லாஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் இந்த லெசன்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் தான் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிற ஷார்ட்கட்டும் சொல்லிடுறேன் மதுரை பல்கலைக்கழகத்துக்கு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் என பெயர் சூட்டப்பட்டது இது நம்ம படித்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம சாதாரணமாகவே நம்ம கேட்குறது பேசுகிறது இதை பற்றி சொன் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி சொன்னாலே என்ன சொல்லுவோம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மதுரை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காமராஜரோட பேரை வச்சு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்னு பேர் வச்சது அதனால அதில் ஒன்று கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை சாதாரணமாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இது இம்பார்ட்டன்ட் அவருக்கு பாரத ரத்னா எந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நடுவன் அரசு நடுவன் அரசுனா மத்திய அரசு அதோட தமிழாக்கம்னா நடுவன் அரசு அதனால நடுவன் அரசுனா என்னென்னு குழப்பிக்காதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது இது முக்கியமானது இந்த ஆண்டை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கல்வி அளித்தவர் யார் காமராசர் கல்விக்கண் திறந்தவர் அப்படியெல்லாம் அவரை குறிப்பிடுவோம் அந்தளவுக்கு கல்வியில் மிக சிறப்பாக கொண்டு வந்தது காமராஜர் அதனால் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட கல்வி கொடுத்த அவருக்கு ஆறுங்கிற நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆறு ஏழு அடுத்தது ப ஆறு ஏழு அடுத்தது என்ன வரணும் எட்டுங்கிற நம்பர் வரணும் அந்த எட்டுங்கிற நம்பரை விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு ஒன்பது போட்டாச்சு ஒன்பது போட்டதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது ஒரு நம்பரை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அதனால அந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாரத ரத்னா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கா ஆறு ஏழு எட்டை விட்டுட்டு ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு நம்பரை விட்டுருக்காங்க அச்சோ ஒம்பது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஒரு நம்பரை விட்டுட்டோமே அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு நம்பரை விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒன்று கல்விக்கன் திறந்த காமராசரோடுக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்த ஆண்டுலையே எதை விட்டுட்டோம் ஒரு நம்பரை விட்டுட்டோம் தப்பாக எழுதிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்போ காமராஜர் பாரத ரத்னா விருதுனாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறு வரும் ஆறு ஏழு எட்டு கிடையாது ஒன்பது ஒரு நம்பரை விட்டாச்சு ஒன்று ஒன்பது ஏழு ஆறு ஏ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காமராஜர் வாழ்ந்த சென்னை இல்லம் மற்றும் விருதுநகர் இல்லம் ஆகியவை அரசுரிமை ஆக்கப்பட்ட நினைவு இல்லமாக மா மாற்றப்பட்டிருக்கு நீ இவருக்கு வந்து நினைவு இல்லம் எத்தனை இருக்குது சென்னை இல்லம் விருதுநகர் இல்லம் காமராசருடைய நினைவு இல்லம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது எ எங்கு உள்ளது அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே ஆப்ஷனில் சென்னை இல்லம் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கும் அடுத்து விருதுநகர் இல்லம் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டே விருதுநகர் இல்லம்னு இருக்கும் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ஆப்ஷன் வந்து விருதுநகர் இல்லம் தான் அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு விருதுநகர் இல்லம் அடுத்து சென்னை இல்லம் அடுத்து விருதுநகர் மற்றும் சென்னை இல்லம் மேற்கண்ட எவையும் இல்லை இல்லை வேறு ஏதாவது கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற தப்பு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு சரியாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஆப்ஷன் ஏன்னு போட்டு வந்துடாதீங்க நாலு ஆப்ஷனையும் மறக்காமல் படிங்க நாலு ஆப்ஷனையும் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நிறைய நிறைய பேர் பண்ணுறது மிஸ்டேக் இது ஏற்கனவே எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு ஆன்சர் டிக் பண்ணி நாம் தப்பு பண்ணது கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு ரெண்டு கொஷினோ இல்லை ஒரு கொஷினோ கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு கொஷின் தானே ரெண்டு கொஷின் தானேன்னு நினைக்காதீங்கன்னு பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அது எந்த அளவுக்கு உங்களோட உங்களோட இலக்கை நெருங்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் எவ்வளோ அதிகங்கிறது அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த மார்க் வந்து எண்டில்
அரசியலமைக்கப்பட்டு நினைவு இல்லமா மாற்றப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் சிலை நிறுவப்பட்டது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் சிலை நிறுவப்படுது இப்போ இந்த சென்னைக்கு போனாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னதான் மெரினா பீச் தான் எல்லாரும் போவோம் புதுசாக சுற்றி பார்க்க போனோம் அங்கே அவரோட சிலை நிறுவப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சென்னையில் உள்ள உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு காமராஜர் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு காமராஜர் பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு வெளிநாட்டு விமான நிலையம் கிடையாது உள்நாட்டு விமான நிலையம் ஏன்னா நம்ம காமராஜர் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷங்கிறதுனால உள்நாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும்னு உள்நாட்டு விமான நிலையத்துக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஓ ஏன் இந்த அளவுக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டுங்கிறது முதல் கொண்டு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு கூற்றும் கொடுத்து இது சரியான கூட கேட்குறாங்க அதனால் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றையும் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது அவ்வளோ நல்லது அடுத்து பாருங்கள் உள்நாட்டு விமான நிலையத்துக்கு காமராஜர் பேர் சூட்டப்பட்டுள்ளது எந்த ஊரில் சென்னையில் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கன்னியாகுமரியில் காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் உள்ள இடம் கன்னியாகுமரி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா மணிமண்டபம் கண்ணிக்கு தானே மணி போடுவோம் இங்கே நம்ம சென்னை சென்னைன்னு படித்ததுனால சென்னையில் காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் கொடு கட்டப்பட்டுள்ளதுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது தவறு எந்த இடத்துல எந்த ஊர்லன்னு கேட்டாங்கனாலும் சரியாக பார்த்துக்கோங்க கண்ணிக்கு மணி போடுவோம் அதனால் கன்னியாகுமரிக்கு மணிமண்டபம் எந்த வருடம் எந்த நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இது ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒவ்வொரு மணி இருக்குது ஜீரோங்கிறத மணியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணி ரவுண்டாக இருக்குமா அந்த மாதிரி மணி மணி இதில் ஒரு மணி இதில் மூணு மணி இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இதில் ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு இதில் முதல்ல இருக்கிறதுல லாஸ்ட்டில் ரெண்டு வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுல சாரி லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு வந்திருக்கு இடையில ஒன்று ஜீரோ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ சொல்கிறத கேட்டிங்கனாலே அந்த நம்பர் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வந்துடும் மணி மணியாக இருக்குது பத்து ரெண்டாயிரத்தில் மூணு மணி இதனால தான் இது மணிமண்டபம் இந்த நாளில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் காமராஜருக்கு தமிழக அரசு இது சிறப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்கலைக்கழகம்னு சொன்னாலே என்ன ஞாபகம் வந்தோம்னா மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் பாரத ரத்னா விருது எப்போ ஆறு ஏழு எட்டை விட்டுட்டோம் ஒம்பது ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நினைவு இல்லம் எங்கே இருக்குது சென்னை இல்லம் விருதுநகர் இல்லம் சிலை எங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கு சென்னை மெரினா கடற்கரை உள்நாட்டு விமான நிலையம் எங்கே இருக்குது உள்நாட்டு விமான நிலையத்துக்கு காமராஜர் பேர் சுற்றி இருக்குமா எந்த உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் சென்னையில் உள்ளதில் மணிமண்டபம் எந்த எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு கன்னியாகுமரியில் அமைக்கப்பட்ட நா நாள் வருடம் எது ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகங்கிறது நம்ம படித்து மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்லை அது வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அடுத்தது என்ன பார்க்கணும்னா நினைவு இல்லம் சென்னையில் இருக்குது சிலை சென்னையில் இருக்கு விமான நிலையம் சென்னையில் இருக்கு நினைவு இல்லத்தில் எக்ஸ்ட்ராவா அவர் பிறந்த ஊரான விருதுநகரையும் சேர்த்துக்கணும் விருதுநகர் இல்லம் இதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது மணிமண்டபம் தான் மணிமண்டபம் எங்க கட்டியிருக்கோம் கன்னியாகுமரியில கட்டியிருக்காங்க அதை மட்டும் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க அதை மாத்தி சென்னைன்னு போட்டுறாதீங்க இப்ப அடுத்தது வந்து இது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து லெசனை அப்படியே கடகடன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் இதுல லெசன்ல ரொம்ப கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினும் கம்மியா இருக்கு இருந்தாலும் இதுலேருந்து கேள்வி கேட்டால் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நுழையும் முன்கிறதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம் க கல்வி லெசன் பேரே பாருங்கள் கல்விக்கண் திறந்தவர் இது கூட கொஷின் தான் கல்விக்கண் திறந்தவர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் காமராஜர் அதை மாற்றி போட்டுறாதீங்க கல்விக்கண் திறந்தவர்னாலே காமராஜர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நிலை கல்வி நிலையம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இன்ட்ராக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க கல்வி நிலையங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது தொடக்கத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஆசிரியர் வீட்டுக்கு போய் அங்கேயே தங்கி மாணவர்கள் படிச்சுட்டு வருவாங்க அங்கேயே போய் ஆசிரியர் வீட்டு ஆசிரியர் வீடு எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் மாணவர்கள் யார் அது எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் ஆசிரியர் வீட்டில் தான் போய் தங்கணும் தங்கி அங்கேயே இருந்து படிப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆனிச்சு ஆசிரியர் வீட்டுக்கு வந்து வந்து போனாங்க போயிட்டு போயிட்டு அங்கேயே தங்கி இருந்தது மாதிரி வந்துட்டு வந்துட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி படித்தாங்க அதன் பிறகு என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு பொதுவான இடத்துல ஆசிரியர் வந்து கல்வி கற்பிப்பார் மாணவர்கள் அங்கே வந்து கற்றுப்பாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாமல் பொதுவான ஒரு இடத்துல மாறினுச்சு அந்த பொதுவான இடம் தான் இன்னைக்கு இருக்க பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லி சில சில ஊர்களில் மட்டும் பள்ளிகள் இருந்ததுன அப்போ ஆனால் பள்ளிகளோட எண்ணிக்கை வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே
எல்லா கொஷினையும் நான் சொல்லிடுறேன் எப்படியெல்லாம் கேட்கலாமோ அப்படிலாம் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிறுவர்கள் வந்து ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்காங்க அந்த வழியாக ஒரு கார் வருது வந்தோடனே அதுலேருந்து ஒருத்தர் கீழே இறங்குறாரு ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்க ஒரு பையனை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஏன்னா தம்பிங்களா பள்ளிக்கூடம் போகலையா ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன விடுமுறையா இன்னைக்குன்னு கேட்குறாரு பள்ளிக்கூடமா அதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் கிடையாது அப்படின்னு அந்த சிறுவன் சொல்கிறான் அப்படியா உங்கள் ஊரில் பள்ளிக்கூடம் க இருந்தால் நீங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆ போவோமே படிப்போமே அப்படின்னு சொன்னோடனே ஊர்தோறும் பள்ளிகளை திறக்க வேண்டும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றார் இது ஒரு நிகழ்வு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஊரில் பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் ஸ்கூலுக்கு போவீங்களான்னு கேட்குறாரு ஊனு சொன்னோடனே ஊர்தோறும் பள்ளிகள் தொடக்கணும்னு முடிவுக்கு வர்றார் ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வுலேருந்து ஊர்தோறும் பள்ளிகள் பள்ளிக்கூடம் திறக்கணும்னு முடிவுக்கு வர்றார் அவ்வளோதான் இதில் கொஷின்னு கேட்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழா நடக்குது அதில் பங்கேற்கிறதுக்காக பள்ளியில் ஒரு விழா நடக்குது அதில் பங்கேற்கிறதுக்காக காமராஜர் போயிருக்கார் அப்போ மாணவர்கள்கிட்ட கேட்குறாரு மாணவர்கள்கிட்ட சொல்கிறாரு படிப்பறிவு இருந்தால் தான் நாட்டில் முன்னேற முடியும் அதனால் நாடு முழுக்க ஐம்பதாயிரம் பள்ளிகளை திறக்க முடிவு பண்ணியிருக்கோம் குழந்தைங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போவீங்கன்னு கேட்டுட்டு நீண்ட தூரம் நடந்தால் நீங்கள் கழிச்சு போயிடுவீங்க அதனால் அப்புறம் எப்படி உங்களால் படிக்க முடியும்னு கேட்டுட்டு அவர் என்ன ஒரு திட்டம் கொண்டு வர்றாருனா ஒரு மைல் தூரத்தில் ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரத்தில் நடுநிலை பள்ளி ஐந்து மைல் தூரத்தில் உயர்நிலை பள்ளி இருக்கணும்னு திட்டம் கொண்டு வர திட்டம் கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாரு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது நிகழ்வுலேருந்து ஒரே ஒரு கொஷின் தான் என்ன கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப பள்ளி நடுநிலை பள்ளி உயர்நிலை பள்ளி ஒன்று மூணு அஞ்சு அப்படி நீங்கள் போச்சுக்கோங்க ஒரு மைல் தூரத்தில் என்ன இருக்கணும் ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரத்தில் என்ன இருக்கணும் நடுநிலை பள்ளி ஐந்து மைல் தூரத்தில் என்ன இருக்கணும் உயர்நிலை பள்ளி இதுதான் ஆரம்பம் அப்புறம் நடுநிலைமை நடுநிலை அடுத்து உயர்நிலை ஒன்று மூணு அஞ்சு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் காமராஜர் நடுநிலை பள்ளி எத்தனை மைல் தூரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் கொண்டு வந்தார்னா மூன்று அது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் உயர்நிலை பள்ளியிலையும் கேட்கலாம் ஆரம்ப பள்ளியிலையும் கேட்கலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது நிகழ்வில் அவ்வளோதான் மூணாவது நிகழ்வு பள்ளி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தேசிய கொடி ஏற்றுமாறு அழைக்க அனைவரும் எழுந்தார் அழைக்க அவரும் எழுந்தார் சாரி தேசிய கொடி ஏற்றத்துக்காக அவர் எழுந்திருக்கிறாரு எல்லாருமே எழுந்திரிச்சிருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு மாணவன் மட்டும் மயங்கி கீழே விழுந்துடுறான் அவனை பதட்டமாகி தண்ணீர் தெளித்து அவனை எழுப்புகிறாங்க மயக்கம் தெளிஞ்சோடனே சிறுவர்கிட்ட காலையில் சாப்பிட்டாயா அப்படின்னு கேட்குறாரு எதுவும் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே அவர் ஏன்னு கேட்டால் சாப்பிட எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே இதற்கு பிறகு படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவாவது வழங்கணும் ஏன்னா சா சாப்பிடவே முடியாத குழந்தைங்க எப்படி பள்ளிக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒருவேளை உணவாவது வழங்கணும்னு சொல்லி முடிவுக்கு வந்த திட்டம்னா மதிய உணவு திட்டம் மதியானத்தில் ஒரு வேலைக்கு உணவு கொண்டு வரணும் மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தது காமராஜர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதிலேருந்து கேட்குறதுக்கு ஒரு கொஷின் இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் முக்கியமான ஒன்று மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் காமராஜர் அதுவே சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் எம்ஜிஆர் மதிய உணவு திட்டத்தை தான் சத்துணவு திட்டமாக மாற்றினார் எம்ஜிஆர் ஸோ ரெண்டையும் குழப்பிக்காதீங்க மதிய உணவு திட்டம்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் எம்ஜிஆர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை டிக் பண்ணிடாதீங்க சத்துணவு திட்டம்னு கொடுத்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் காமராஜர் கொடுத்தா தான் அதை டிக் பண்ணிடாதீங்க எதுன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க மதிய உணவு திட்டம் காமராஜர் சத்துணவு திட்டம் எம்ஜிஆர் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க இன்னொரு நிகழ்வு நாலாவது நிகழ்வு கொடுத்துருக்காங்க பரமக்குடி தரைப்பாலத்தை பார்த்து பரமக்குடியில் ஒரு தரைப்பாலம் இருந்தது அதை பார்த்த உடனே அதை பார்த்தபோது உடன் வந்த கல்வி அதிகாரியிடம் பேசுகிறாரு காமராஜர் என்னென்னா இந்த காட்டாற்றில் தண்ணீர் போகும்போது இந்த பக்கத்து மாணவங்க எப்படி பள்ளிக்கூடம் போவாங்க அதை தாண்டி தான் பள்ளிக்கூடம் போகணும் எப்படி போவாங்க அப்படின்னா மழை காலத்தில் பசங்க பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே காமராஜர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஊர்லேயே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டலாமே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு கல்வித்துறை விதியின்படி மூன்று மைல் தூரத்துக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் தான் இருக்கணும் பக்கத்தில் வேறு பள்ளிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் சொன்னோடனே அவர் உடனே சொல்கிறாரு இந்த காட்டாற்ற வெள்ள காரணத்தை காட்டுங்க இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டு அனுமதி கேளுங்க நான் ஏற்ப ஏற்பாடு செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னோடனே அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்து முடிவு பண்ணி அங்கே பள்ளிக்கூடம் கட்டுறாங்க இதில் நம்மளுக்கு முக்கியமாக இந்த நிகழ்வில் நம்ம இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன கொஷின்
அப்படி படித்தா மட்டும்தான் நாம் வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஷினை கூட விட்டுறாமல் ஆன்சர் பண்ணி நம்மளோட மார்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இது தானே இது தானே அப்படின்னு நினச்சி எதையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அது மட்டும்தான் நான் சொல்ல வரேன் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த நாலு நிகழ்வு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு நிகழ்வை கொடுத்துட்டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்களை பள்ளிக்கூடம் செல்ல வழிவகை செய்தது யார் நான் வந்து ஆல்ரெடி காமராஜர்னு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கும் தெரியும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் நடத்தும் போது அதை எல்லாமே சொல்லாமல் அப்படியே அந்த நிகழ்வை மட்டும் சொல்லிட்டு வந்து கடைசியாக அந்த நாலு நிகழ்வையும் சொல்லுவாங்க ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்களிடம் பள்ளி செல்ல வழி செய்தவர் யார் தெரியுமா குழந்தைகளுக்கு பள்ளி செல்வதற்கு நீண்ட தூரம் த நடக்கக்கூடாது என்று எண்ணியவர் யார் தெரியுமா பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவாவது வழங்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் காமராஜர் கல்வி கண் திறந்தவர் காமராஜர்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் படிக்கிறோங்கிறதுனால அதை மட்டும் சொல்கிறேன் கல்வி கண் திறந்தவர் கல் கல்வி கண் திறந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் காமராஜர் அதை ஹைலைட் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் உள்ள கொஷின்ஸை நான் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஒரு கொஷின் உள்ள ரெண்டாவது பேஜில் ஆரம்ப பள்ளி எத்தனை மைல் தூரத்தில் இருக்கணும் ஒரு மைல் தூரம் அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிகிட்டே வாங்க நடுநிலை பள்ளி எத்தனை மைல் தூரத்தில் இருக்கணும் மூன்று மைல் தூரம் உயர்நிலை பள்ளி எத்தனை மைல் தூரத்தில் இருக்கணும் ஐந்து ம ஐந்து மைல் தூரம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் காட்டாற்றை வெள்ளம் காட்டாற்றை வெள்ளம் காட்டி காரணம் காட்டி பள்ளிக்கூடம் அமைக்கப்பட்ட ஊர் எது பரமக்குடி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கண் திறந்தவர் யார் காமராஜ் சார் இது வரைக்கும் இவ்வளோ கொஷின் தான் மூணு கொஷின் தான் இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் காமராஜரோட சிறப்பு பெயர்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காமராஜரோட சிறப்பு பெயர்கள் எந்த பெயரை கொடுத்து வேணாலும் இது யார் பெருந்தலைவர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்து கீழே வந்து எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் எம்ஜிஆர் காமராஜர் இல்லை வேறு யாரோட பேராவது கொடுத்து கேட்கலாம் அம்பேத்கர் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்கலாம் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அதனால் படித்து மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க பெருந்தலைவருங்கிறவர் காமராஜர் இது ஈஸியாக தெரியும் பெருந்தலைவர் காமராஜர்னே அடிக்கடி சொல்லுவோம் படிக்காத மேரி காமராஜர்னு சொல்லுவோம் கர்ம வீரர் காமராஜர்னு சொல்லுவோம் கருப்பு காந்தி கருப்பு காந்தி காமராஜர்னு சேர்த்து சொல்ல மாட்டோம் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருப்பு காந்தி ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குவர் இந்த தலைவர்களை உருவாக்குவருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கருப்பு காந்திங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை ஓப்பன் வச்சு படிங்க இல்லை காமராஜருக்கு வழங்கும் சிறப்பு பெயர்களில் கீழே உள்ளவற்றில் தவறானது எதுன்னு கேட்டுட்டு கருப்பு காந்தி தலைவர்களை உருவாக்குவர் ஏழை பங்காளர்னு கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒன்று தப்பாக கொடுக்கலாம் சிற அவர்களோட சிறப்பு பெயர் இல்லாத ஒன்றை கொடுக்கலாம் அதனால் இதை ஃபுல்லாகவே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க பெருந்தலைவர் படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் கருப்பு காந்தி ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குவர் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது காமராஜரின் கல்வி பணிகள் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு பேரா கொடுத்துருக்காங்க காமராஜர் முதலமைச்சராக பரவி இருக்க நேரத்தில் ஏற்குறைய ஆறாயிரம் தொடக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்தது அது அவர் போனதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் ஆனவொன்னே அவர் செஞ்சது அதை எல்லாத்தையும் உடனேடியாக திறக்க திறக்க செஞ்சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலம் முழுக்க இலவச கட்டாய கல்வியை கொண்டு வந்தார் அடுத்து மாணவர்கள் பசி இல்லாமல் படிக்கிறதுக்காக மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அடுத்து பள்ளிகளில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக சீருடை திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் அப்படின்னு ஸ்கூல் யூனிஃபார்மை கொண்டு வந்தார் அடுத்து பள்ளிகளோட வசதிகளை எல்லாம் பெருக்கிறதுக்காக மாநாடுகள் நடத்தினார் தமிழ்நாட்டில் பல கிளை நூலகங்களை தொடங்கினார் உயர்கல்விகளை பெறுறதுக்காக கல்லூரிகள் மருத்துவக் கல்லூரி கால்நடை கல்லூரி அரச ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்னு நிறைய புதுசு புதுசாக தொடங்கினார் அதனால் இவரை வந்து கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர்னு இவர் அழைக்கப்படுறார் இந்த பேராவில் முக்கியமானது இலவச கட்டாய கல்வி கொண்டு வந்தவர் யார் இலவச கட்டாய கல்வி கொண்டு வந்தவர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் காமராஜர் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் எம்ஜிஆர் அதை பார்த்துக்கோங்க சீருடை திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் காமராஜர் கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் யார்னு கேட்டால் காமராஜர் அவ்வளோதான் இதில் உள்ள கொஷின்ஸே அவ்வளோதான் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான லெசன்னு விட்டுறாதீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சிம்பிளான லெசனையும் விட்டுறாதீங்க சிம்பிளான கொஷினையும் விட்டுறாதீங்க ஹைலைட் பண்ணால் அத்தனை கொஷினையும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்து தெரிந்து தெளிவோம்னு இந்த பாக்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் இந்த லெசன் அவ்வளோதான் இந்த லெசன் அதனால் இதை ஃபுல்லாக தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்